说到学长姐制，你会想到什么呢？是直属之间温馨送礼的时刻，还是被学长姐大声训话的回应呢？今天就让我们一起来聊聊学长姐制吧。哈喽，大家好，我是志奇哦。相信有不少人都听说过，或是亲身经历过学长姐制，因为无论是在高中、大学，甚至到了职场上面，都常常出现这种文化。简单来说，就是学长姐要负责带学弟妹，而学弟妹则要听从学长姐。不过，很多人对学长姐制的印象却不太好。二零二一年十月呢，成功高中就有一名高一同学因为抛文抱怨社团的学长制太重，就引起了上百位高年级的学长挤爆一年级教室走廊呛瞎，说：“哎、欸，要这个学弟呢出来讲。”而整件事情被媒体报道曝光之后呢，这些学长的做法也被外界挞伐，认为这根本已经构成恐吓。也有人进一步的点出，现在已经是讲究自由平等的时代，学长解制这种带有阶层的关系，根本就是威权时代遗留下来的产物，早就应该被废除了。那究竟这种制度真的有那么糟吗？如果大家都反对学长解制，为什么还会一直延续到现在呢？今天我们就会从学长解制度的起源来跟大家一起聊聊这些问题。不过在开始之前呢，先让我们进一段公。商服务时间，电子产品越来越多，电子垃圾的问题也越来越严重。在享受科技带来的便利时，我们有办法兼顾环保吗 ？Acer 最近推出了 Aspire Vero 呢，正是想要解决这样子的问题。Aspire Vero 是宏基第一次以环保永续为设计理念而推出的笔电，它的机身采用了 30% 的再生塑胶，键帽呢跟使用了 50%。根据估算啊，相较于一般的笔电 ，Aspire Vero 呢在制造的过程当中减少了约 21% 的碳排放量。而再来，为了要减少挥发性有机化合物。可能带来的污染，它的机身也没有涂漆。而另外，它的智慧电池管理程式 Verisense 也可以帮助使用者掌控能源的效率，达成减能的目标。外包装则使用了 100% 可回收材质，并荣获了2021年红点设计最佳包装甲的肯定。但最重要的是，这台环保电脑不止环保，在耐用度还有效能上面也一点都马虎。它不仅通过了跟一般电脑相同的耐用度测试，也采用第十一代 Intel Core 处理器，提供了突破极限的效能。你准备好来认识这台又环保又实？用的 Acer Aspire Vero 了吗？赶快点击资讯栏链接了解更多的资讯吧。关于学长姐制是怎么来的，其实说法有很多种哦，还没有一个很明确的定论。但简单来说呢，可以分成三种。第一种说法认为哦，它最早是来自于英国中世纪在寄宿学校实施的 fagging 制度，指的呢是高年级学生有权命令一年级的学生帮他们做各种琐事，比如说像是洗衣服啊、擦皮鞋、做饭，或者是倒茶、跑腿等等。而学弟妹呢，就像是学长姐的仆人。不过相对的，学长姐也有指导跟保护学弟妹的责任。而第二种说法则是认为哦，学学长姐制度是由传统的师徒制演化而来的。在工业化之前，许多产业的技术是透过徒弟拜师学艺来传承，而师傅对徒弟通常也会有比较严厉的训练，还有打骂、教导他待人处事的道理等等，可说是有如父母般存在。而后来师徒制就被不少的企业采用，不过是变成由比较资深的员工带领新人学习，也因此被称之为是学长姐制。而最后第三种说法则指出哦，学长姐制的精神是来自于儒家长幼有序的观念。所以在许多受到儒家文化影响的国家当中，像是中国、日本。韩国、泰国都能够赚到这个学长解制的动机。那台湾的学长解制又是怎么样的呢？在台湾的学校，尤其是高中跟大学，通常都会有所谓的直属制度。而直属的认定呢，有些是依照这个班级座号、学号来分配，有些则是由抽签或以干部的职位来决定。以班级座号啊，或是学号来看呢，通常我们会跟上一届相同号码学长姐成为直属。例如像是一年甲班的一号，就会跟二年甲班的一号的学长啊，或者学姐是直属。或者是我学号末三码是一二三，那我有问题呢，就可以优先去找上一届末三码也是一二三的学姐。或者是学长来帮忙。那至于是这个抽签的话呢，比较多了，可能会是大学或者研究所的做法，让新生抽签分配到一个家族，里面有二三四年级，甚至是已经毕业的学长姐，彼此可以互相交流系上的资讯，或者送礼啊、写卡片来增进感情。而另外，如果是学校社团中的这个直属呢，通常又会以干部职位来分配。例如你是这届的会长、公关或是活动，那下一届跟你同职位的学弟妹呢，就是你的直属。中的某些行业也很常出现，比如说像是护理。师、空服员、军人等等，就蛮容易透过学长解制来传承经验，培养下一代的人才。不过，当制度有时候太严格，却也可能变成一种歪风。
在学校社团中，有不少表演型社团的学长姐制都特别的严格哦，像是热舞社、管乐社、吉他社等等。这些学长姐通常为了确保每年成果发表会演出的品质，常常会设下很多的规定，例如出席率要高，练习中不可以聊天，一年级要负责整理器材，甚至有些社团规定有惩罚只有学长姐可以上台表演，一年级只有在台下负责尖叫的份。而在私生活或是礼仪方面呢，也会有这个社团会规定说，学弟妹看到学长姐一定要打招呼，不可以已读学长姐训。息甚至回复都要加上谢谢，好塑造学长姐的威严感。同时，社内也规定不准谈恋爱，万一被发现，可能就会遭到一些处罚。这些现象都让学长姐制看起来越来越不合理。而我们前面呢，刚刚讲到的一些职业，像是护理师、空服员、军人，其实也都在这种制度上面吃了不少苦头。例如，军人最基本的观念就是服从，所以学长姐说什么绝对都不能够顶嘴，否则下场就会很惨。而过去也有很多的护理师抱怨呢，学长姐会仗着自己是前辈的身份。不断的使唤他们冷言冷语，甚至还会推卸病人的责任。而另外也有空服员哦，只因为没有让学长姐先选飞机餐、饭店的房间呢，就遭到了排挤等等。那如果这样的学长姐制一直没有底线，可以不断的无限上纲，下一步也很有可能会踩到法律的红线。学长姐是带来更严重的霸凌问题哦，像是二零一五年，有一位东华大学体育系的新生，因为看到学长没有打招呼，不但被要求在雨中罚站一个小时，还被带到餐厅灌酒灌到吐。而二零一六年，景文科技大学的迎新活动上面，居然还出现了学长姐逼新生脱衣服护脸的桥段，相关的干部呢被依照强制罪起诉，差点被判刑。而除了这些闹上新闻的争议之外呢，也有很多人爆料，其实在许多社团里面呢，都有所谓的低头闭眼文化。简单来说，就是学。弟妹站成一排，低头闭上眼睛，然后听学长姐用高分贝骂人的一种传统。语言当中呢，还有可能带有脏话或者是侮辱，让学弟妹听了非常的不舒服。很多人会质疑哦，学长姐也不过大个两三岁，凭什么这样子对待学弟妹？而此外，这个直属制度的潜规则呢，也会给人一些压力，因为每年大四学长姐毕业的时候，大一到大三的直属通常要分摊毕业礼物的钱，或是请毕业生吃一份大餐。如果有人不愿意配合，很有可能呢，就会被说是一个难搞的学弟妹。但有些人认为哦，平常跟直属没有什么互动，甚至很少讲话，为什么非要花钱送礼物不可呢？说到底，学长姐制根本就是学长姐为了获得优越感才搞出来的规定，应该要被废除。可是另外一方面，这样制度从以前到现在维持了许久，已经不是可以说废就废了。学长解制之所以不太可能废除，有很多种原因哦，像是有不少的学弟妹呢，就是很支持学长解制，因为他们认为，如果进到一个陌生环境时有学长姐的照顾，那至少也不会太紧张，甚至还可以把学长姐当成靠山，获得许多资源上或是情感上的支持。那就算有些人不喜欢学长解制，但他们通常也不知道可以怎么做，因为随便站出来反抗，很可能会被排挤啊，变成被霸凌的对象，所以只能够一直选择默默的隐忍。而且学长姐有的时候也会传递出一种。他们过去也是这样子苦过来的观念，所以很多的学弟妹也认为呢，只要当下撑过去，未来就能够换自己做主。那或许有些人会想，哎、欸，如果学生没有办法改变，至少学校可以禁止吧。但是站在学校的角度，其实也很难直接下令封杀这些存在已久的文化。比方说，许多迎新活动都会有灌酒的活动，那就算是师长反对啊，禁止也会担心学生呢可能会改在私底下偷偷来，导致有更多看不见的受害者发生。而另外，对于组织或是团体的管理者而言，学长解制还是可以减少他们一部分原本管理所需要花费的时间跟心力，是为了维持秩序、提高效率不得不采取的手段。从文化意义上面来看，我们觉得其实学长姐制的存在还蛮合理的，因为在亚洲，我们的确是比较看重一个人的年纪、资历，也会比较在意所谓的先来后到。只要比我们早一天进公司的人，我们通常就会称呼他们为前辈啊，或是学长学姐，希望可以向他们多多学习。那有他们的带领，也会让我们更早熟悉这份工作，整个团体的运作呢，就可以变得更有效率。只不过学长姐这个制度有点像是大家的约定俗成，不一定有一套明确的规范和标准。而当这个规范不明确的时候，常常会让人。无所适从，而学弟妹不一定知道学长姐或者前辈在想什么，最后就变成好像学长姐讲的就是对的，像是要求打招呼，基于人情世故，大家诶、欸、碰面互相打招呼可能还算合理，但为什么要毕恭毕敬？为什么要有那么强烈的阶层感？尤其哦，当某些学长姐特别凶，学弟妹心中的压力或是不适感也会更大。而另外，根据我们的观察，有不少学弟妹也会说，他们不是讨厌学长姐制本身，而是对那些老师想要仗着制度名义来获得学弟妹尊重的学长姐感到不。
满。那当然，学长姐也是有很辛苦的地方，甚至可能还会想说：“哎，拜托，我以前也是这样苦过来的。”那如果大家可以把心态从我以前吃的苦要让学弟妹也吃到，转变成我以前受过学长姐的帮助，我现在也要尽量的帮助学弟妹，说不定也能够带来比较正向的循环吧。好的，那今天的影片呢就到这里哦。想问大家是，你支持继续延续学长姐制吗？哎，支持哦，我觉得这对新人啊还有团体都有好处，比不支持这个制度很容易让学长姐不尊重新人。所以我支持部分的行业或者组织维持学长姐制，不然可能会变成一盘散沙。提其他留言告诉我们吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道学长姐制。此外呢，也可以点这个地方看看其他的学生顶嘴系列影片。那么今天这一期期就到这边告一段落，我们明晚再见喽。